Acquisizione e community sono due termini importantissimi e che secondo me vanno un po' di pari passo. Perché è importante creare una community? Perché è importante creare un asset di persone che ci seguono, che sanno quello che facciamo e lo fanno con consapevolezza? Perché quando vado ad acquisire un cliente io posso farlo in una serie di modi. Volgarmente, pagando e non pagando. Cosa preferiamo? Ovviamente, preferiremmo farlo senza pagare. Per farlo senza pagare io che cosa devo fare? Devo dare. Do del valore affinché le persone abbiano di me un'idea positiva e che io possa acquisire fiducia nei loro confronti, per esempio finendo all'interno di una serie di ricerche. Pensiamo eh, all'ipotesi che qualcuno cerchi, come fare video eh, davanti a una lavagna bianca e, e ci fossi io adesso a dirvi, ah dovete mettere due luci, dovete mettere il microfono, potete utilizzare questo, quest'altro, occhio a riflessi, cosa che in questo momento io non sono riuscito tanto ad evitare, però ecco, pensate se qualcuno trovasse un mio video, gli step per realizzare un video come questo. Probabilmente io acquisirei la fiducia delle persone che hanno visto quel video, perché in qualche modo ho dato del valore, ho dato degli insegnamenti che potevo farmi pagare. Probabilmente sì, ma la verità è che non apprezzo la fiducia che io ho acquisito e quindi il contatto che ho acquisito dando del valore ad un elemento della mia community.